டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் விஏஓ குரூப் டூ பிசிஎஸ்ஏ எக்ஸாமுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கான மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நம்ம சேனலில் இனிமே வரும் அதுக்கான பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபோர் தௌசண்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்து வரலாறு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணி இரநூறு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஏறக்குறைய இதை மட்டுமே நீங்கள் படித்தாலே போதும் சிக்ஸ்த்து ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் பட் பொறுமையாக நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ்த்து வரலாறு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஹவராக கண்டினியூஸாக பேசியிருப்பேன் ஸோ வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியராக இல்லைனா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க எவ்வளவு பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு உங்கள் லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸை வச்சு தான் எங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு கொடுக்க எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணலைன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டெலகிராம் லிங்க் இன்னும் சில பேருக்கு ஓப்பன் ஆகலைன்னு சொல்கிறீங்க டெலகிராமில் டிஎன்பிஎஸ்சி டூ லைஃப் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் டாப்பில் வரும் இப்போ சிக்ஸ்த் ஹிஸ்ட்ரிக்கான இரநூறு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஹரப்பா நகரத்தின் இடிபாடுகளை தமது நூலில் முதன் முதலில் விவரித்தவர் யார் சார்லஸ் மேசன் ஹரப்பா நகரத்தின் இடிபாடுகளை தமது நூலில் முதன் முதலில் விவரித்தவர் யார்னா சார்லஸ் மேசன் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் படை வீரராகவும் ஆராய்ச்சியாளராகவும் பணிபுரிந்தவர் யார் சார்லஸ் மேசன் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் படை வீரராகவும் ஆராய்ச்சியாளராகவும் பணிபுரிந்தவர் யார்னா சார்லஸ் மேசன் ஹரப்பா நாகரிகத்தின் முதல் வரலாற்று ஆதாரம் எது செங்கற்கோட்டை ஹரப்பா நாகரிகத்தின் முதல் வரலாற்று ஆதாரம் எதுனா செங்கற்கோட்டை லாகூரிலிருந்து கராச்சிக்கு ரயில் பாதை அமைக்க ஆரம்பித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஹரப்பா மற்றும் மொகஞ்சதாரா நகரங்களை அகழ்வாய்வு செய்ய ஆரம்பித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஹரப்பா மற்றும் மொகஞ்சதார நகரங்களை அகழ்வாய்வு செய்ய ஆரம்பித்த ஆண்டு எப்பனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் இயக்குனர் யார் ஜான் மார்ஷல் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் இயக்குனர் யார்னா ஜான் மார்ஷல் ஹரப்பாவிற்கும் மொகஞ்சதாராவிற்கும் பொதுவான அம்சங்கள் இருப்பதை அறிந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஹரப்பாவிற்கும் மொகஞ்சதாராவிற்கும் பொதுவான அம்சங்கள் இருப்பதை கண்டறிந்த ஆண்டு எப்பனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஹரப்பாவிற்கும் மொகஞ்சதாராவிற்கும் பொதுவான அம்சங்கள் இருப்பதை கண்டறிந்தவர் யார் ஜான் மார்ஷல் ஹரப்பாவிற்கும் மொகஞ்சதாராவிற்கும் பொதுவான அம்சங்கள் இருப்பதை கண்டறிந்தவர் யார்னா ஜான் மார்ஷல் எந்த ஆண்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்திய தொல்லியல் துறை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று இந்திய தொல்லியல் துறை நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எப்பனா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்பவர் யார் நில அளவையாளர் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்பவர் யார்னா நில அளவையாளர் ஏஎஸ்ஐ என்பது எத்துறையின் ஆங்கில விரிவாக்கம் இந்திய தொல்லியல் துறை ஏஎஸ்ஐ என்பது எத்துறையின் ஆங்கில விரிவாக்கம்னா இந்திய தொல்லியல் துறையின் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் சிறப்பு அம்சம் எது திட்டமிட்ட நகர அமைப்பு சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின் சிறப்பு அம்சம் எதுனா திட்டமிட்ட நகர அமைப்பு இந்திய தொல்லியல் துறையின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது புதுடெல்லி இந்திய தொல்லியல் துறையின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளதுன்னா புதுடெல்லியில் மகர்கர் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது பாகிஸ்தான் மகர்கர் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளதுன்னா பாகிஸ்தானில் பலுச்சிஸ்தான் மாநிலத்தில் போலான் ஆற்று பள்ளத்தாக்கில் உள்ள இடம் எது மகர்கர் மெகர்கர் எங்கே இருக்குன்னா பலுச்சிஸ்தான் மாநிலத்தில் போலான் ஆற்று பள்ளத்தாக்கில் இருக்கு மெகர்கரில் தொடக்க கால மக்கள் எத்தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தன வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பில் மெகர்கரில் தொடக்க கால மக்கள் எந்த தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தாங்கன்னா வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பில் ஹரப்பா நாகரிகத்தில் காணப்படாத இடங்கள் யாவை அரண்மனைகளும் வழிபாடு தலங்களும் 
ஹரப்பா நாகரிகத்தில் காணப்படாத இடங்கள் எதுனா அரண்மனைகளும் வழிபாட்டு தலங்களும் முகஞ்சதாரவில் உள்ள மிகப்பெரிய கட்டிடம் எது கூட்ட அரங்கு முகஞ்சதாரவில் உள்ள மிகப்பெரிய கட்டிடம் எதுனா கூட்ட அரங்கு விரிவான கடல் வணிகம் எந்நாட்டுடன் நடைபெற்றது மெசபடோமியா நாட்டுடன் விரிவான கடல் வணிகம் எந்த நாட்டோடு நடைபெற்றதுன்னா மெசபடோமியா நாட்டுடன் சுமேரியாவில் அடிக்கடி போரிட்ட அரசர் யார் நாரம் சின் சுமேரியாவில் அடிக்கடி போரிட்ட அரசர் யாருனா நாரம் சின் கப்பல் கட்டும் மற்றும் செப்பனிடும் தளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஊர் குஜராத் கப்பல் கட்டும் மற்றும் செப்பனிடும் தளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஊர் எதுனா குஜராத் குஜராத்தில் கப்பல் கட்டும் தளம் உள்ள இடம் எது லோத்தல் குஜராத்தில் கப்பல் கட்டும் தளம் உள்ள இடம் எதுனா லோத்தல் லோத்தல் என்ற இடம் எந்த ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது சபர்மதி ஆற்றின் துணை ஆற்றின் கரை லோத்தல் என்ற இடம் எந்த ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளதுனா சபர்மதி ஆற்றின் துணை ஆற்றின் கரையில் மனிதர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலோகம் செம்பு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் வரை சிறிய அளவீடுகள் கொண்டுள்ள அளவுகோல் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது குஜராத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் வரை சிறிய அளவுகளை கொண்ட அளவுகோல் எதனால் செய்யப்பட்டது தந்தத்தால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் வரை சிறிய அளவுகளை கொண்ட அளவுகோல் எதனால் செய்யப்பட்டதுன்னா தந்தத்தால் இது எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா குஜராத்தில் மொகஞ்சதராவில் கிடைத்த பெண் சிலை எந்த உலகத்தால் ஆனது வெண்கலம் மொகஞ்சதாராவில் உள்ள பெண் சிலை எந்த உலகத்தால் ஆனதுன்னா வெண்கலத்தால் பெண் சிலை போன்ற சிலை எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம் பெண் சிலை போன்ற சிலை எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம்னா மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம் தமிழகத்தின் சங்ககால பெயர்களை கொண்ட இடங்கள் வேறு எங்கு உள்ளன பாகிஸ்தானில் தமிழகத்தில் சங்ககால பெயர்களை கொண்ட இடங்கள் வேறு எங்கு உள்ளனா பாகிஸ்தானில் காவேரி பொருன்ஸ் போன்ற ஆறுகள் எங்கு உள்ளன ஆப்கானிஸ்தானில் காவேரி பொருன்ஸ் போன்ற ஆறுகள் எங்கு இருக்குன்னா ஆப்கானிஸ்தானில் சிந்துவெளியில் பொதுவாக பயன்பாட்டில் இருந்த ஆடை பருத்தி சிந்துவெளி மக்கள் எந்த உலோகத்தின் பயனை அறியவில்லை இரும்பு சிந்துவெளி மக்கள் எந்த உலோகத்தின் பயனை அறியவில்லைனா இரும்பு சிந்துவெளி மக்கள் எந்த வண்ணத்தில் மணிக்கற்களை பயன்படுத்தினார்கள் சிவப்பு வண்ணத்தில் சிந்துவெளி மக்கள் எந்த வண்ணத்தில் மணிக்கற்களை பயன்படுத்தினார்கள்னா சிவப்பு வண்ணத்தில் ஹரப்பா நாகரிகம் சரிய தொடங்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஹரப்பா நாகரிகம் சரிய தொடங்கிய ஆண்டு எப்பனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் எழுத்து வடிவம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது சுமேரியர்களால் முதல் எழுத்து வடிவம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னா சுமேரியர்களால் மொகஞ்சதாரோவில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடைபெறும் இடத்தை எந்த அமைப்பு தேர்ந்தெடுத்தது யுனேஸ்கோ மொகஞ்சதாரோவில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நடைபெறும் இடத்தை எந்த அமைப்பு தேர்ந்தெடுத்ததுனா யுனெஸ்கோ உலகின் முதல் திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் எங்கு இருந்தன சிந்து சமவெளியில் உலகின் முதல் திட்டமிடப்பட்ட நகரங்கள் எங்கு இருந்தனா சிந்து சமவெளியில் கார்பனின் கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் கார்பன் பதினாலு கார்பனின் கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள் என்னென்னா கார்பன் பதினாலு கிசே பிரமிடு ஒவ்வொன்றும் எத்தனை டன் எடை கொண்டது பதினைந்து டன் குக்பு மன்னனால் சுண்ணாம்புக்கல்லால் பிரமிடு கட்டப்பட்ட ஆண்டு 
கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறில் ஜிகரட் என்ற ஊர் எந்த அரசனால் கட்டப்பட்டது நம்மு அரசனால் ஜிகரட் என்ற ஊர் எந்த அரசனால் கட்டப்பட்டதுன்னா நம்மு எகிப்து இளவரசர் இரண்டாம் ராமேசிஸ் என்பவரால் கட்டப்பட்ட இரட்டை கோவில் உள்ள இடம் இது அபு சிம்பல் தமிழ்நாட்டின் மிக தொன்மையான நகரம் இது மதுரை தமிழ்நாட்டின் மிக தொன்மையான நகரம் எதுனா மதுரை மெசபடோமியா நாகரிகம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது மெசபடோமியா நாகரிகம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதுன்னா ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது கோவலனும் கண்ணகியும் பிறந்த ஊர் எது பூம்புகார் துறைமுக நகரங்களில் மிகவும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்கதாக விளங்கியது எது பூம்புகார் காவிரி ஆறு கடலோடு கலக்கும் இடத்தில் தற்போதைய மயிலாடுதுறைக்கு அருகே உள்ள துறைமுகம் சேர்ந்த ஊர் எது பூம்புகார் பூம்புகார் எந்த நாட்டின் துறைமுகமாக சங்க காலத்தில் இருந்தது சோழ நாட்டின் துறைமுகமாக பூம்புகார் எந்த நாட்டின் துறைமுகமாக சங்க காலத்தில் இருந்ததுனா சோழ நாட்டின் துறைமுகமாக இரட்டை காப்பிய நூல்கள் எவை சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சிலப்பதிகார நாயகி யார் கண்ணகி சிலப்பதிகார நாயகி யாருனா கண்ணகி கண்ணகியின் தந்தை பெயர் என்ன மாநாய்கன் மாநாய்கன் என்பதன் பொருள் பெருங்கடல் வணிகன் மாநாய்கன் என்பதன் பொருள் என்னன்னா பெருங்கடல் வணிகன் கோவலனின் தந்தை பெயர் என்ன மாசாத்துவன் கோவலனின் தந்தை பெயர் என்னன்னா மாசாத்துவன் மாசாத்துவன் என்பதன் பொருள் பெருவணிகன் மாசாத்துவன் என்பதின் பொருள் என்னன்னா பெருவணிகன் பட்டினப்பாளை என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் பட்டினப்பாளை என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்னா கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் பட்டினப்பாளையின் ஆசிரியர் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர்னா இரண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் கடல் வழியாக இறக்குமதி செய்யப்பட்ட விலங்குகள் குதிரை தென்கடல் பகுதியில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள் முத்து தென்கடல் பகுதியில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள் எதுனா முத்து கிழக்கு பகுதியிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள் பவளம் தென்கடல் பகுதியிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா முத்து கிழக்கு பகுதியிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருள் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பவளம் சங்கம் வளர்த்த நகரம் என்று பெயர் பெற்ற நகரம் எது மதுரை கடை சங்க காலத்தில் தமிழ் பணி செய்த புலவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பது கடை சங்க காலத்தில் தமிழ் பணி செய்த புலவர்கள் எத்தனை பேர்னா நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாண்டியர்களின் துறைமுகம் கொற்கை பாண்டியர்களின் துறைமுகம் எதுனா கொற்கை ரோமானிய நாணயங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை எங்கு இருந்தது மதுரை தூங்கா நகரம் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் எது மதுரை தூங்கா நகரம் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் எதுனா மதுரை பிற நாட்டு நாணயங்களும் அச்சடிக்கப்பட்டது என்ற புகழ் கூறிய ஊர் எது மதுரை பிற நாட்டு நாணயங்களும் அச்சடிக்கப்பட்டது என்ற புகழ் கூறிய ஊர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மதுரை புகழ்பெற்ற கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர் மெகஸ்தனீஸ் குறிப்புகளில் இடம்பெற்றுள்ள ஊர் எது மதுரை 
மௌரிய வம்ச அரசரான சந்திரகுப்தரின் அமைச்சர் யார் சாணக்கியர் மௌரிய வம்ச அரசரான சந்திரகுப்தரின் அமைச்சர் யார்னா சாணக்கியர் சாணக்கியர் எழுதிய நூல் எது அர்த்த சாஸ்திரம் சாணக்கியர் எழுதிய நூல் எதுனா அர்த்த சாஸ்திரம் பள்ளிகள் முதன் முதலில் ஏராளமாக அமைக்கப்பட்ட ஊர் எது காஞ்சிபுரம் நகரங்களில் சிறந்தது காஞ்சி என்று கூறிய கவிஞர் யார் காளிதாசன் நகரங்களில் சிறந்தது காஞ்சி என்று கூறிய கவிஞர் யார்னா காளிதாசன் கல்வியில் கரையில்லாத காஞ்சி என்று கூறிய நாயன்மார் யார் திருநாவுக்கரசர் கல்வியில் கரையில்லாத காஞ்சி என்று கூறிய நாயன்மார் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா திருநாவுக்கரசர் நகரங்களில் சிறந்தது காஞ்சி என்று கூறிய கவிஞர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா காளிதாசன் கல்வியில் கரையில்லாத காஞ்சி என்று கூறிய நாயன்மார் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா திருநாவுக்கரசர் நாயன்மார்களுள் முதன்மையானவர் யார் திருநாவுக்கரசர் நாயன்மார்களுள் முதன்மையானவர் யார்னா திருநாவுக்கரசர் இந்திய புனித தலங்கள் எத்தனை ஏழு தொண்டை நாட்டில் உள்ள மிக பழமையான நகரம் எது காஞ்சிபுரம் தொண்டை நாட்டில் உள்ள மிக பழமையான நகரம் எதுனா காஞ்சிபுரம் கோயில்களின் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற கோவில் எது கைலாசநாதர் கோயில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற கோயில் எதுனா கைலாசநாதர் கோவில் ஏரிகளின் மாவட்டம் என்று அழைக்கப்படுவது காஞ்சிபுரம் ஏரிகளின் மாவட்டம் என்று அழைக்கப்படுவது எதுனா காஞ்சிபுரம் கல்லணை எந்த மன்னனால் கட்டப்பட்டது சோழ மன்னனால் நீர் மேலாண்மைக்கு சிறந்த சான்றாக விளங்கும் நகரம் எது காஞ்சிபுரம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நாகரிகத்தின் நகரம் ஈராக் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நாகரிகத்தின் நகரம் எதுனா ஈராக் சந்திரகுப்தரால் வெளியிடப்பட்டதாக கருதப்படும் தங்க நாணயங்களில் யாருடைய உருவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன சந்திரகுப்தர் குமாரதேவி உருவங்கள் குப்த அரச வம்சத்தின் தலை சிறந்த அரசர் யார் சமுத்திரகுப்தர் குப்த அரச வம்சத்தின் தலை சிறந்த அரசர் யாருன்னு கேட்பாங்க சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரின் அவைக்கல புலவர் யார் ஹரிசேனர் சமுத்திரகுப்தரின் அவைக்கால புலவர் யாருனா ஹரிசேனர் ஹரிசேனர் இயற்றிய பிரையாகை மெய்கீர்த்தி எந்த தூணில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அலகாபாத் தூணில் ஹரிசேனர் இயற்றிய பிரையாகை மெய்கீர்த்தி எந்த தூணில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதுனா அலகாபாத் தூணில் சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சிக்கான மிக முக்கிய சான்று எது அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு சமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சிக்கான முக்கிய சான்று எதுன்னு கேட்பாங்க அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு சமுத்திரகுப்தரின் மகன் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரின் மகன் யார்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் விக்ரமாதித்யர் என்று அறியப்பட்டவர் யார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் விக்ரமாதித்யர் என்று அறியப்பட்டவர் யார்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் ஆட்சியின் போது இந்தியா வந்த சீன பௌத்த துறவி யார் பாக்கியான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் ஆட்சியின் போது இந்தியா வந்த சீன பௌத்த துறவி யார்னா பாக்கியான் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கியவர் யார் முதலாம் குமாரகுப்தர் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கியவர் யார்னா முதலாம் குமாரகுப்தர் 
குப்த பேரரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் யார் விஷ்ணுகுப்த குப்த பேரரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் யார்னா விஷ்ணுகுப்தர் இதே பேரரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா பாலாதித்யர் குப்த அரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி பேரரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா பாலாதித்யர் குப்த பேரரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் யார்னா விஷ்ணுகுப்தர் தண்டநாயக்கர் மற்றும் மகா தண்டநாயக்கர் என அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார் உயர் பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தண்டநாயக்கர் மற்றும் மகா தண்டநாயக்கர் என அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார்னா உயர் பதவிகளில் அமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இன்றளவும் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கும் மெக்ராலி இரும்பு தூண் எங்கு உள்ளது டெல்லி இன்றளவும் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கும் மெக்ராலி இரும்பு தூண் எங்கு உள்ளதுனா டெல்லியில் சமஸ்கிருத இலக்கணம் வளர்ச்சி பெற்றது யாருடைய காலத்தில் குப்தர்கள் காலத்தில் சமஸ்கிருத இலக்கணம் வளர்ச்சி பெற்றது யாருடைய காலத்தில்னா குப்தர்கள் காலத்தில் மருத்துவத்துறையின் புகழ்பெற்ற அறிஞர் யார் தன்வந்திரி மருத்துவத்துறையின் புகழ்பெற்ற அறிஞர் யார்னா தன்வந்திரி இந்தியாவில் பௌத்தத்தை பின்பற்றிய கடைசி அரசர் யார் ஹர்ஷர் இந்தியாவில் பௌத்த மதத்தை பின்பற்றிய கடைசி அரசர் யார்னா ஹர்ஷர் முதல் பௌத்த பேரவை எங்கு கூட்டப்பட்டது கன்னோசி முதல் பௌத்த பேரவை எங்கு கூட்டப்பட்டதுனா கன்னோசி புனித யாத்திரிகர்களின் இளவரசன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யுவான் சுவாங் கன்னோசி பௌத்த பேரவையில் எத்தனை அரசர்கள் பங்கேற்றனர் இருபது அரசர்கள் கண்ணோசி பௌத்த பேரவையில் எத்தனை அரசர்கள் பங்கேற்றனர்னா இருபது அரசர்கள் குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் யார் ஸ்ரீகுப்தர் குப்த வம்சத்தை நிறுவியவர் யார்னா ஸ்ரீகுப்தர் பிறையாகை மெய்கீர்த்தியை இயற்றியவர் யார் ஹரிசேனர் சந்திரகுப்தரால் நிறுவப்பட்ட ஒற்றை இரும்பு தூண் எந்த இடத்தில் உள்ளது மெக்ராலி சந்திரகுப்தரால் நிறுவப்பட்ட ஒற்றை இரும்பு தூண் எந்த இடத்தில் உள்ளதுனா மெக்ராலியில் வங்காளத்தின் கவுட அரசர் யார் சசாங்கர் பல்லவ அரசர்கள் தலைநகரமாக கொண்ட பகுதி எது காஞ்சிபுரம் பல்லவ அரசர்கள் தலைநகரமாக கொண்ட பகுதி எதுனா காஞ்சிபுரம் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் காலகட்டம் கிமு போஆமு மூவாயிரத்தி முந்நூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இதில் போஆமு என்பது என்னன்னா பொது ஆண்டிற்கு முன் போஆமு என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு பொது ஆண்டிற்கு முன் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் காலகட்டம் எப்போனா கிமு மூவாயிரத்தி முந்நூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இதே மெசபடோமிய நாகரிகத்தின் காலகட்டம் எப்போன்னு கேட்டாங்கன்னா கிமு மூவாயிரத்தி ஐநூறு முதல் ரெண்டாயிரம் மெசபடோமியான்னு கேட்டாங்கன்னா இது வரும் கிமு மூவாயிரத்தி ஐநூறு முதல் ரெண்டாயிரம் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் காலகட்டம் எப்போன்னு கேட்டாங்கன்னா கிமு மூவாயிரத்தி முந்நூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் எகிப்து நாகரிகம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா கிமு மூவாயிரத்தி நூறு முதல் ஆயிரத்தி நூறு எகிப்து நாகரிகத்தின் காலகட்டம் எப்போன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா மூவாயிரத்தி நூறு முதல் ஆயிரத்தி நூறு சீன நாகரிகத்தின் காலகட்டம் எப்போ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா கிமு ஆயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் காலகட்டம் தான் இப்போ கேட்டிருக்காங்க கிமு மூவாயிரத்தி முந்நூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சீன நாகரிகத்தின் காலகட்டம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் கிமு ஆயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மெசபடோமியா நாகரிகம்னு கேட்டாங்கன்னா மூவாயிரத்தி முதல் ரெண்டாயிரம் சிந்துவெளி நாகரிகம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் எகிப்து நாகரிகம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மூவாயிரத்தி நூறு முதல் ஆயிரத்தி நூறு சீன நாகரிகம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு தொண்டை மண்டலம் எந்த அரசின் மையப்பகுதியாக இருந்தது பல்லவ அரசின் இரண்டாம் சிம்மவர்மனின் மகன் யார் 
சிம்ம விஷ்ணு இரண்டாம் சிம்மவர்மனின் மகன் யார்னா சிம்ம விஷ்ணு கலை மற்றும் கட்டிடக்கலைக்கு பேராதரவு கொடுத்தவர் யார் மகேந்திரவர்மன் கலை மற்றும் கட்டிடக்கலைக்கு பேராதரவு கொடுத்தவர் யார்னா மகேந்திரவர்மன் கடிகை என்பதன் பொருள் மடாலயம் அல்லது கல்வி மையம் கடிகை என்பதன் பொருள் என்னன்னா மடாலயம் அல்லது கல்வி மையம் பல்லவ காலத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கிய கடிகை எங்கு இருந்தது காஞ்சி கல்வி மையம்னாலே காஞ்சிபுரம் தான் வரும் பல்லவ காலத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கிய கடிகை எங்கு இருந்ததுன்னா காஞ்சிபுரம் கடிகைனா கல்வி மையம் சமஸ்கிருத அறிஞரான தண்டின் எழுதிய நூல் எது தசகுமார சரிதம் சமஸ்கிருத அறிஞரான தண்டின் எழுதிய நூல் எதுனா தசகுமார சரிதம் சிம்ம விஷ்ணு காலத்தில் வாழ்ந்த சமஸ்கிருத அறிஞர் யார் பாரவி சிம்ம விஷ்ணு காலத்தில் வாழ்ந்த சமஸ்கிருத அறிஞர் யாருன்னு கேட்பாங்க பாரவி கவின் கலைகளை ஆதரித்தவர்கள் யார் பல்லவர்கள் கவின் கலைகளை ஆதரித்தவர் யார்னா பல்லவர்கள் சாளுக்கியர்களின் தலைநகரம் எது வாதாபி சாளுக்கியர் வம்சத்தின் மிகவும் வலிமை பெற்ற அரசர் யார் இரண்டாம் புலிகேசி சாளுக்கியர் வம்சத்தின் மிகவும் வலிமை பெற்ற அரசர் யார்னா இரண்டாம் புலிகேசி இரண்டாம் புலிகேசி யாருக்கு அடிப்பணியை மறுத்தார் ஹர்ஷருக்கு இரண்டாம் புலிகேசி யாருக்கு அடிப்பணியை மறுத்தார்னா ஹர்ஷர் முதல் கீழே சாளுக்கிய அரசர் யார் விஷ்ணுவர்த்தனர் முதல் கீழே சாளுக்கிய அரசர் யார்னா விஷ்ணுவர்த்தனர் கர்நாடக மாநிலம் பட்டடக்கல்லில் எத்தனை கோவில்கள் உள்ளன பத்து கோவில்கள் ராஷ்டிரகூட வம்சத்தை நிறுவியவர் தந்தி துர்கர் ராஷ்டிரகூட வம்சத்தை நிறுவியவர் யார்னா தந்தி துர்கர் ராஷ்டிரகூடர் அரசர்களில் தலை சிறந்த அரசர் யார்னா அமோகவர்ஷர் அமோகவர்ஷரின் தலைநகர் எது மானிய கேட்டா அமோகவர்ஷரின் தலைநகர் எதுனா மானிய கேட்டா ராஷ்டிரகூட வம்சத்தின் திறமை வாய்ந்த கடைசி அரசர் யார் மூன்றாம் கிருஷ்ணர் ராஷ்டிரகூட வம்சத்தின் திறமை வாய்ந்த கடைசி அரசர் யார்னா மூன்றாம் கிருஷ்ணர் ராமேஸ்வரத்தில் கிருஷ்ணேஸ்வரர் கோயிலை கட்டியவர் யார் மூன்றாம் கிருஷ்ணர் ராமேஸ்வரத்தில் கிருஷ்ணேஸ்வரர் கோயிலை கட்டியவர் யார்னா மூன்றாம் கிருஷ்ணர் கைலாசநாதரின் கோபுரத்தின் உயரம் எத்தனை அடிகள் தொண்ணூறு அடிகள் கைலாசநாதரின் கோபுரத்தின் உயரம் எத்தனை அடிகள்னா தொண்ணூறு அடிகள் எலிபண்டா தீவு எதற்கு அருகில் உள்ளது மும்பைக்கு அருகில் உள்ளது எலிபண்டா தீவு என பெயரிட்டவர் யார் போர்ச்சுகீசியர்கள் எலிபண்டா குகையில் உள்ள சிலை யாருடையது சிவன் சிலை கீழ் காண்பவர்களில் வைகுண்ட பெருமாள் கோவிலை கட்டியவர் யார் இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் வைகுண்ட பெருமாள் கோவிலை கட்டியவர் யார்னா இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன் கீழ் காண்பனவற்றில் இரண்டாம் புலிகேசியின் வெற்றிகளை விவரிக்கும் கல்வெட்டியது ஐகோல் தம்மா என்பது பிராகிருத சொல் தம்மா என்பது 
பிராகிருத சொல் பண்டைய இந்திய அரசர்களில் பேரும் புகழும் பெற்றவர் யார் அசோகர் பேரும் புகழும் பெற்றவர் யார்னா அசோகர் அசோகர் எந்த போரில் பல உயிர்கள் மடிவதை கண்டு மிகவும் வருந்தினார் கலிங்க போரில் அசோகர் எந்த போரில் பல உயிர்கள் மடிவதை கண்டு வருந்தினார்னா கலிங்க போரில் அசோகர் தழுவிய மதம் புத்த மதம் வெற்றிக்கு பின் போரை துறந்த முதல் அரசன் யார் அசோகர் வெற்றிக்கு பின் போரை துறந்த முதல் அரசன் யார்னா அசோகர் உலகிலேயே வனவிலங்குகளுக்கும் தனிய மருத்துவமனை அமைத்து தந்தவர் யார் அசோகர் தேசிய கொடியில் இடம்பெற்றுள்ள இருபத்தி நான்கு ஆறக்கால் சக்கரம் எந்த கற்றுவனில் உள்ள முத்திரையில் இருந்து பெறப்பட்டது சாரநாத் சாரநாத் கற்றோன் யார் நிறுவியது அசோகர் த சர்ச் ஃபார் த இந்தியா லாஸ்ட் எம்பயர் என்ற நூல் யாரை பற்றியது அசோகரை பற்றியது த சர்ச் ஃபார் த இந்தியா லாஸ்ட் எம்பயர் என்ற நூல் யாரை பற்றியதுனா அசோகரை பற்றியது தீப்பெட்டியை பயன்படுத்தாமல் நெருப்பை உருவாக்கும் பழக்கம் எந்த மாவட்டத்தில் இன்றும் உள்ளது நீலகிரி மனித வரலாற்றில் முதல் தரமான கண்டுபிடிப்பு எது சக்கரம் மனித சமுதாயத்தின் முதல் கலை எது கைவினை திறன் தான்சானியா எந்த கண்டத்தில் உள்ளது ஆப்பிரிக்கா தான்சானியா எந்த கண்டத்தில் உள்ளதுனா ஆப்பிரிக்கா இந்திய வரலாற்றில் வேத காலத்தின் காலகட்டம் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் அறுநூறு இந்திய வரலாற்றில் வேத காலத்தின் காலகட்டம் எப்பனா கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் அறுநூறு ஆரியர்களின் முதன்மை தொழில் எது கால்நடை மேய்த்தல் ஆரியர்களின் முதன்மை தொழில் எதுனா கால்நடை மேய்த்தல் ரிக்வேத காலத்தில் ஆரியர்களின் வாழ்விடம் பஞ்சாப் இந்தியாவின் தேசிய குறிக்கோள் சத்தியமேவ ஜெயது இந்தியாவின் தேசிய குறிக்கோள் எதுனா சத்தியமேவ ஜெயது இனக்குழு மன்றங்களின் அமைப்புகளில் பொதுக்குழு எது விதாதா ரிக்வேத காலத்தில் ஆரியர்களின் புனிதமான விளங்கியது பசு ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமணல் என்னும் ஊர் எந்த சங்க கால நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது பதிற்று பத்தில் வேத காலத்தில் எந்த விகிதத்தில் நிலவரி வசூலிக்கப்பட்டது ஒன்று பை ஆறு என்ற விகிதத்தில் வேத காலத்தில் எந்த விகிதத்தில் நிலவரி வசூலிக்கப்பட்டதுனா ஒன்று பை ஆறு என்ற விகிதத்தில் சமயம் எத்தனை தீர்த்தங்கரர்களை மையமாக கொண்டது இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கரர்களை சமயத்தின் முதல் தீர்த்தங்கர ரிஷபர் சமயத்தின் முதல் தீர்த்தங்கரர் யாருனா ரிஷபர் மகாவீரரின் இயற்பெயர் என்ன வர்த்தமானர் மகாவீரரின் இயற்பெயர் என்னன்னா வர்த்தமானர் பீகார் மாநிலத்தில் வைசாலிக்கு அருகே உள்ள குந்த கிராமத்தில் பிறந்தவர் யார் வர்த்தமானர் பீகார் மாநிலத்தில் வைசாலிக்கு அருகே உள்ள குந்த கிராமத்தில் பிறந்தவர் யார்னா வர்த்தமானர் மகாவீரரின் இயற்பெயர் தான் வருத்தமானர் பௌத்த மதத்தை நிறுவியவர் யார் 
கௌதம புத்தர் பௌத்த மதத்தை நிறுவியவர் யார்னா கௌதம புத்தர் தம்மா என குறிப்பிடுவது புத்தரின் போதனைகளை தம்மா என குறிப்பிடுவது எதுனா புத்தரின் போதனைகளை தம்மா என்பது எந்த சொல் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா பிராகிருத சொல் தம்மா என குறிப்பிடுவது எதுனா புத்தரின் போதனைகளை முதல் பௌத்த மாநாடு நடைபெற்ற இடம் ராஜகிருகம் முதல் பௌத்த மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எதுனா ராஜகிருகம் அதே மாதிரியே இரண்டாம் பௌத்த மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா வைசாலி அதே மாதிரியே மூன்றாம் பௌத்த மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எதுனா பாடலிபுத்திரம் நான்காம் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எதுனா காஷ்மீர் முதல் பௌத்த மாநாடு வந்து ராஜகிருகம் இரண்டாம் பௌத்த மாநாடு வந்து வைசாலி மூன்றாம் பௌத்த மாநாடு வந்து பாடலிபுத்திரம் நான்காம் பௌத்த மாநாடு வந்து காஷ்மீர் கங்கை சமவெளியின் கீழ்ப்பகுதியில் அமைந்தது எது மகதம் கங்கை சமவெளியில் கீழ்ப்பகுதியில் அமைந்தது எதுனா மகதம் இந்தியாவின் முதல் பேரரசை உருவாக்கியவர்கள் யார் நந்த வம்சத்தினர் இந்தியாவின் முதல் பேரரசை உருவாக்கியவர்கள் யார்னா நந்த வம்சத்தினர் கடைசி அரசரான தனநந்தர் யாரால் வெற்றி கொள்ளப்பட்டார் சந்திரகுப்த மௌரியாரால் பண்டைய மகத நாட்டில் இருந்த பௌத்த மடாலயம் எது நாலந்தா பண்டைய மகத நாட்டில் இருந்த பௌத்த மடாலயம் எதுனா நாலந்தா நாலந்தா யாருடைய காலத்தில் புகழ்பெற்ற கல்வி மையமாக திகழ்ந்தது குப்தர்கள் காலத்தில் நாலந்தா யாருடைய காலத்தில் புகழ்பெற்ற கல்வி மையமாக திகழ்ந்ததுனா குப்தர்கள் காலத்தில் மௌரிய பேரரசின் தலைநகரம் எது பாடலிபுத்திரம் மௌரிய பேரரசின் தலைநகரம் எதுன்னு கேட்பாங்க பாடலிபுத்திரம் மெகஸ்தனிஸ் இந்தியாவில் எத்தனை ஆண்டுகள் இருந்தார் பதினான்கு ஆண்டுகள் சந்திரகுப்த மௌரியார் மௌரிய பேரரசை எங்கு நிறுவினார் மகதம் சந்திரகுப்த மௌரியார் மௌரிய பேரரசை எங்கு நிறுவினார்னா மகதத்தில் சந்திரகுப்த மௌரியாரின் மகன் யார் பிந்துசாரர் சந்திரகுப்த மௌரியாரின் மகன் யார்னா பிந்துசாரர் மௌரிய அரசர்களின் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் யார் அசோகர் மௌரிய அரசர்களின் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் யார்னா அசோகர் தேவனாம்பிரியர் என அழைக்கப்பட்ட மௌரிய அரசர் யார் அசோகர் தேவனாம்பிரியர் என அழைக்கப்பட்ட மௌரிய அரசர் யார்னா அசோகர் அசோகர் கலிங்கத்தின் மீது போர் தொடுத்த ஆண்டு கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று அசோகர் கலிங்கத்தின் மீது போர் தொடுத்த ஆண்டு எப்பனா கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று மூன்றாம் பௌத்த மத மாநாட்டை பாடலி புத்திரத்தில் கூட்டியவர் யார் அசோகர் பேரரசர் அசோகரின் ஆணைகள் எத்தனை முப்பத்தி மூணு ஆணைகள் பேரரசர் அசோகரின் ஆணைகள் எத்தனைனா முப்பத்தி மூணு ஆணைகள் சேர அரசர்களை பற்றிய செய்திகளை வழங்கும் நூல் பதிற்று பத்து சேர அரசர்களை பற்றிய செய்திகளை வழங்கும் நூல் எதுன்னு கேட்பாங்க பதிற்று பத்து சிலப்பதிகாரத்தின் ஆசிரியர் யார் இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தின் ஆசிரியர் யார்னா இளங்கோவடிகள் சேரர்களின் சின்னம் வில் அம்பு சோழ அரசர்களில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் கரிகாலன் சோழ அரசர்களில் மிகவும் புகழ்பெற்றவர் யார்னா 
கரிகாலன் சங்க காலத்தில் காடுகளை விளை நிலங்களாக மாற்றியவர் யார் கரிகாலன் பட்டினப்பாலை எந்த நூலை சேர்ந்தது பதினேன் கீழ்கணக்கு நூல் பட்டினப்பாலை எந்த நூலை சேர்ந்ததுனா பதினேன் கீழ்கணக்கு நூல் கல்லணை கட்டப்பட்ட போது அது எத்தனை ஏக்கர் நிலத்தில் நீர்ப்பாசன வசதியை வழங்கியது அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் ஏக்கரில் தமிழ் புலவர்களையும் அறிஞர்களையும் ஆதரித்த அரசர்கள் யார் பாண்டியர்கள் தமிழ் புலவர்களையும் அறிஞர்களையும் ஆதரித்த அரசர்கள் யார்னா பாண்டியர்கள் இவற்றுள் எது தமிழ் இலக்கண நூல் இதில் எது இலக்கண நூல்னு கேட்டிருக்காங்க தொல்காப்பியம் கோ என அழைக்கப்பட்டவர் அரசர் கோ என அழைக்கப்பட்டவர் யார்னா அரசர் தானை தலைவன் என அழைக்கப்படுபவர் யார் படைத்தலைவர் தானை தலைவன் என அழைக்கப்படுபவர் யார்னா படைத்தலைவர் மென்புலம் என அழைக்கப்படுவது மருத நிலம் மென்புலம் என அழைக்கப்படுவது எதுனா மருத நிலம் சங்க காலத்தில் மக்களின் முதன்மை கடவுள் யார் முருகன் பாணர் விரலியர் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் யார் பாடல்கள் பாடும் புலவர்கள் பாணர் விரலியர் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்னா பாடல்கள் பாடும் புலவர்கள் சங்க காலத்தில் தலைநகரில் கொண்டாடப்பட்ட விழா எது இந்திர விழா சங்க காலத்தில் தலைநகரில் கொண்டாடப்பட்ட விழா எதுனா இந்திர விழா மதுரையில் இரவு நேர சந்தையின் பெயர் என்ன அல்லங்காடி முசிறி கொற்கை தொண்டி ஆகியவை எதனை சார்ந்தது துறைமுகங்கள் களப்பிரர்கள் காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி களப்பிரர்கள் காலத்தில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் எதுனா சீவக சிந்தாமணி குண்டலகேசி தமிழகத்தில் பத்தினி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் சேரன் செங்குட்டுவன் தமிழகத்தில் பத்தினி வழிபாட்டை அறிமுகம் செய்தவர் யார்னா சேரன் செங்குட்டுவன் பௌத்த பயன்பாட்டின் முக்கிய மையமாக திகழ்ந்தது மகதம் பௌத்த பயன்பாட்டின் முக்கிய மையமாக திகழ்ந்தது எதுனா மகதம் மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் யார் பிரு கத்திரதா மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் யார்னா பிரு கத்திரதா கடைசி சுங்க அரசர் யார் தேவபூதி கடைசி சுங்க அரசர் யார்னா தேவபூதி கண்வ அரசர்களில் கடைசி அரசன் யார் சுசர்மன் சாதவாகன வம்ச ஆட்சிக்கு அடிக்கல்லை நாட்டியவர் யார் சிமுகா சாகர் வம்சத்தின் மிக முக்கியமான புகழ்வாய்ந்த அரசர் யார் ருத்ரதாமன் சாகர் வம்சத்தின் மிக முக்கியமான புகழ்வாய்ந்த அரசர் யார்னா ருத்ரதாமன் முதலாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் குஷானர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்கள் யார் இந்தோ பார்த்தியர் குஷான பேரரசர்களின் மாபெரும் பேரரசர் யார் கணிஷ்கர் கணிஷ்கர் பதவியேற்ற ஆண்டு கிபி எழுபத்தி எட்டு கணிஷ்கர் பதவியேற்ற ஆண்டு எப்பனா கிபி எழுபத்தி எட்டு புத்த சரிதம் என்னும் முதல் சமஸ்கிருத நாடகத்தின் போற்றப்படும் ஆசிரியர் யார் அஸ்வகோஷர் 
புத்த சரிதம் என்னும் முதல் சமஸ்கிருத நாடகத்தின் போற்றப்படும் ஆசிரியர் யாருனா அஸ்வகோஷ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஜாகரிஃபிக்கான இம்பார்ட்ட